20 janvier 1961, John Fitzgerald Kennedy prête serment avec cette fameuse phrase. Il est le plus jeune président élu des états unis premier président catholique. Il incarne une ère pleine d'espoir pour la génération du baby-boom de l'après-guerre. John Kennedy sait l'engagement d'envoyer l'homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Tout de suite, il lance le programme Apollo. Paris réussi en 1969 avec le voyage d'Apollo 11. De son bref mais intense mandat, l'histoire a retenu le bras de fer avec l'URSS pendant la crise des missiles qui a tenu en haleine un monde au bord d'une guerre nucléaire et qui déclenchera l'embargo américain sur le Cuba de Castro. John F. Kennedy, c'est aussi le président de la guerre froide. Son voyage à Berlin, divisé entre Est et Ouest, s'inscrit dans la mémoire mondiale avec cette autre phrase qu'il prononce en allemand. L'Amérique de Kennedy, c'est aussi celle de la ségrégation raciale et de la lutte pour les droits civiques des Noirs de la marche sur Washington de Martin Luther King qu'il reçoit à la Maison Blanche avec d'autres leaders des droits civiques. Le mythe Kennedy, à jamais jeune, beau, n'existerait pas sans cette journée tragique du 22 novembre à Dallas. Accompagné de son épouse dans une limousine décapotable, la scène est brutale lorsqu'il est abattu d'une balle dans la tête devant les caméras de télévision. Des images comme celle de son petit garçon saluant au passage du cercueil du président assassiné qui sont restés gravés dans la mémoire collective.